안녕하세요. <웃음> 오랜만에 지금 야외에 나왔습니다. 오랜만에 자연광을 받으면서 제가 지금까지 유튜브를 촬영하면서 화장 좀 하고 나와, 메이크업 좀 하고 나와 라는 말을 진짜 제일 많이 받았어. 근데 아시죠? 아시죠? 저 메이크업 진짜 열심히 했다? 제가 톤을 좀안 좋, 그러니까 안 맞는 걸 썼었나 봐. 옛날에 현정 언니 결혼식 때 다섯 옷이 이렇게 있는데 저 친한 메이커 오빠가 갑자기 저 멀리서 야 김성희 이렇게 부르더라. 왜 했더니 너 얼굴 달덩이처럼 떴어 이러는 거예요 나한테. 그래서 제가 봤다? 목이랑 나 얼굴이랑 너무 톤 차이가 많이 나는 거야. 그래서 제가 오늘 이 아모레 성수에 테라에서 최초로 맞춤 파운데이션을 런칭을 한다고 해서 여기 와봤습니다. 125개의 쉐이드로 구성되어 있고 28개의 밝기랑 5개의 톤으로 되어 있다고 해요 1대1로 맞춤 진단을 해주신다고 해가지고 드디어 저의 피부톤을 찾으러 왔습니다 약간 쿨톤이라고 생각을 하고 있거든요 제일 밝은 웜톤이 나오면 조금 슬플 것 같아 저의 피부톤에 맞는 파운데이션을 찾으러 갑시다 김성희예요. 네, 예약 주신 김성희. 네. <웃음> 오늘 간단히 서비스 안내 도와드릴 네. 거 테라 쉐키 스테이 음. 커스텀 매치라고 해가지고 고객님 피부 톤에 딱 맞는 호스로 음. 찾아드리는 음. 서비스고요. 피부 톤 진단 한번 해보시고 이제 실제로 바로 즉석해서 기계로 네, 제조 네, 네. 도와드릴 음. 거예요. 문답 한번 체크해 주세요. 대한민국. 저몇살 같아요? 알고 왔어요? 어, <웃음> 아니요. 왜 <웃음> 그렇지? 자, 오늘 제작하실 파운데이션 질감 먼저 설명해 드릴 거예요. 네, 결 커버 파운데이션이라는 명칭에 맞게 되게 가볍고 매끄럽고 섬세하게 음. 표현되는 질감이고요. 음. 지속력 또한 되게 좋은 편이라서 뭐 하루 종일 그대로 유지될 만큼 들뜸해서 조금 자유롭게 해방된다고 보시면 되시고 또 히알루론산이 함유되어 있어서 어, 약간 속광이라고 해요. 아. 겉에는 보송한데 오. 속광이 조금 비춰질 수 있는 오. 질감이에요. 어, 원래 얼굴 톤에 맞게 제작을 원하시면 은 지우고 측정이 네. 들어가야 돼요. 네. 그리고 그것도 알려주세요. 제가 지운 다음에 네. 제가 지금 하고 있는 이 톤이랑 톤잘 맞게 했는지 네. 그럼 한쪽 먼저 지워볼게요. 어? 괜찮을까? <웃음> 나 너무 다 까는 거 아니야 지금 여기서 머리도 감고 뭐. <웃음> 피부가 원래 좋으신데요? 엄청 밝고 좋으신데? 촬영 <웃음> 도와드렸고요. 21 뉴트럴 컬러로 일단 측정되셨어요. 저17 아니에요? 21도. <웃음> 저는 하얀게 톤 좋아요. 정도 화사한 느낌? 그럼 맑고 화사한 톤으로? 한타 시계 오네. 전 정말 딱 중간이네요. 네, 맞아요. 오. 가장 이정적인 네. 핑크 느낌 있는 조금 화사한 21호라고 보시면 아. 되게 얇게 하시는 편이기도 하기 음. 때문에 조금 다크닝을 음. 생각했을 때는 한톤 정도 밝게 음. 해주시면 이뻐요. 그래도 이게 컬러가 음. 125개나 다 있으니까 는딱 찾을 수 있는 것 같아. 맞아요. 맞아요. 위에 핑크 라인이랑 앞쪽에 한 단계. 어, 좋아요. 톤 유지하면서 호스만 <웃음> 밝게. 그걸 원했어요. 한번 비교해볼까요? 음. 이게 거긴 측정되신 거21 뉴트럴 아. 컬러. 오, 밝네요. 생각보다 밝으시죠? 오. 오, 밝은데요? 그래서 얘가 컬러 쉐이드가 음. 많이 나타나 있어서 한 21호 핑크 베이스 조금 더 화사한 아. 이쪽은 19 뉴트럴 베이스 음. 이거 좀떠 보이는 것 같기도 하고 약간 노래 보이는 느낌인가? 그렇지 않아요? 뭐, 한번 보시면 뭐가 난것 같아요? 특정 되신 것보다는 밑에 약간 한톤 핑크로 가셔도 예쁠 것 같아서 약간 볼록한 느낌이 들게끔 핑크로 한번 나 핑크 좋아하잖아 핑크 <웃음> 어. 선크림에서 오, 그 밝아지는 백탁 톤업 아네 톤업 선크림 톤업 아니 톤업은 아닐 수 백탁이 <웃음> 톤업인가? 와 그래 백탁 되는 거 그런 게 좋더라고요 네. 그랬는데 근데 그게 달덩이의 원인이었구나 어, 뭔지 알죠? <웃음> 지속력이 좋은 제품이다 보니까 음, 음. 바르실 때 다른 제품보다 조금 빨리 픽싱 되는 특징이 있어요 아, 딱 발랐었을 때 무거운 느낌은 안 들어요 그냥 이렇게 눈 약간. 감고 이렇게 바른 느낌 보면 약간 선크림 바른 느낌? 수분감 날아가면서 얼굴에 탁 붙으면 되게 응. 건조한 느낌 맞아요. 나는 게 있잖아요 네. 근데 얘는 어떠세요? 그런 제가 그런 느낌을 별로 안 좋아해서 파운데이션을 잘안 발랐거든요. 음. 근데 이거는 아, 네, 어, 촉촉해. 근데 또그 느낌을 싫어해서 물광을 찾잖아요. 음. 건드리가 되는 거예요. 파우더가 또 손으로 가는 맞아, 맞아. 손도 매트되고 어. 그렇죠? 지금 올린 두 
두께랑 컬러랑 한번 봐주시고요. 오 어. 어떠세요 컬러랑? 어? 내 네. 피부 톤 같은데? 어때? 좀 자연스러워 괜찮지? 어떠세요? 원래 하시는 느낌이랑 어떠신가요? 이게 나은 것 같아 지금 이거 약간 노랗지 않아? 갑자기 <웃음> 비포 애프터 21호도 괜찮은데? 걱정했어 너무 어, 내 피부 이 정도 아닌데 왜 앞자리가 <웃음> 바뀌었지? 약간 생각했는데 쌤이면 절대 제일 중요한 게 스킨케어 게을리하지 않는 거에 어. 같아요 피부가 되게 건조한 상태에서 네. 질감이 올리면 좋은 파운데이션이라고 해도 쓰셔도 아. 나한테 안 맞는 느낌이 아. 많이 들어서 근데 그 기초랑 선, 선블럭이랑 이 네. 파운데이션의 이 궁합이 되게 중요한 것 같기는 해요 외곽까지 쭉쭉 많이 바르실 필요는 없으실 것 같고 그 중심에 붉은기 커버 정도만 해주시면 입 주변, 음, 음. 여기 그늘진 부분, 나비 존 이렇게 해주시면 될것 같아요 외곽은 남은 잔량으로 그냥 한번 쓰러만 음. 주시고 그런가요? 음. 125가지나 되니까 사실은 이 톤도 이 톤도 저한테 다 맞는 톤이란 말이에요 그러니까 여기서 이제 취향 차이인 거예요 네 그쵸? 맞아요 그럼 구분하기 쉬운 팁은 네, 네. 멀리 거울을 한번 보시고 어, 어. 눈 밑이나 볼 중앙 부분 있죠? 음. 어, 눈 밑에서 일자로 떨어지는 이 구간을 음. 보시면 조금 더 구분이 쉬워요 아. 조금 밝고 자연스럽게 밀착되는 이런 느낌이 음. 화사로 갈게요 <웃음> 핑크를 벗어나지 <웃음> 못하시네 <웃음> 역시 한국인 <웃음> 화사로 가겠습니다 저는 중요한 팁이었어요 이눈 밑에서 이 밑에 떨어지는 구간을 제가 좀 봤거든요 여기가 조금 그 밝은 느낌이 조금 더 나니까 입체적으로 보이는 느낌이 맞아요. 좀더 나더라고요. 맞아요. 조금 더 네. 튀어나와 있는 근데 느낌. 이쪽은 좀 그거보다 약간 정말 미묘한 차이긴 하지만 어둡다 보니까 이게 약간 플랫한 느낌이 약간 나서 그 차이로 했어요. 나만 하는 그 미묘한 차이겠지? 이게 네. 궁금한 게또 있었어요. 제가 어렸을 때는 굳이 막 저는 <웃음> 제가 질문이 너무 많아요? <웃음> 좋아요, 좋아요. <웃음> 엄청 눈빛으로 있는지 모르 <웃음> 다음 주는 약간 이런 아, 저는 이렇게 다크서클을 가리는 걸 별로 안 좋아하거든요 아, 근데 이것도 정말 취향 차이잖아요 다크서클을 다 가리는 게 오히려 눈을 조그맣게 만들고 이 얼굴을 더 동그랗게 만들고 뭔가 얼굴에 입체감이 없게 만든다고 생각이 드는 네네네네. 사람인데 네네네. 근데 지금도 보면 저는 되게 요 밑이 되게 자연스럽게 잘 발렸다고 생각을 하는데 네. 눈 밑에 이렇게 바를 때좀팁 같은 게 따로 있어요. 어, 일단은 브러쉬를 사용해 주시면 좋고 아 얼굴 파운데이션 하실 때, 쿠션 하실 때 어떤 거 쓰세요? 스펀지로 하시는 음. 편이세요? 음. 얼굴 여기 넓은 먼저, 한겹 먼저 커버해 주시고 음. 두 번째로 피부 결 정도 날때 음. 남은 잔량으로만 눈밑 가까이 아 가주셔야 되고요. 바르실 때부터 눈 밑까지 가면 이제 방금 표현하셨던 이렇게 펜더 조금 아 작아 보이는 아 느낌이 드실 수 있고 두 번째는 조금 이런 단단한 브러쉬 있죠? 음. 이런 브러쉬로 이런 질감들을 얇게 얇게 밀착해 주셔야 돼요 그러면 또 면봉으로 막 이렇게 닦아내고 네, 이러시더라고요 맞아. 근데 이렇게 전문가한테 상담 받으면서 하니까 다음부터 제가 잘할수 있어요 왜냐면 제가 그전에는 하도 메이크업 못한다는 소리 너무 많이 들어가지고 제가 사실 쿠션을 썼던 이유가 귀찮아서 왔어요 그냥 파운데이션 막 이렇게 해가지고 막 이렇게 했는데 또 너무 쩍쩍 갈라지고 이러니까 이게 너무 불편한 거예요 음, 네. 커버도 주변 이런데 네. 이렇게 생기는 게제 눈으로 보이니까 이게 약간 부각되는 느낌이 네네네네. 약간 나나? 이러면서 아. 점점 더 메이크업이 점점 두꺼워지는 아. 게 약간 고민이 되기도 했거든요 네. 근데 이거는 너무 얇게 잘 발렸는데 그런 느낌 하나도 안 들어 그쵸? 그리고 진짜 얇게 바른 것 같은데 음. 약간 커버가 다 되어 있어 될 때는 다또 되어 있어요 네, 다 되어 있어요 이 정도의 텍스처가 자연광 받으면 어? 제 피부 되게 좋다 약간 이런 텍스처 나는 느낌이거든요 딱 <웃음> 너무 성공한 좋아요. 만족감 다음 화에 저의 <웃음> 피부 <웃음> 한번 봐주세요 <웃음> 성희님 이제 피부 표현이 괜찮은 것 같아요 댓글 한번 남겨주세요 알겠습니다 <웃음> 어, 다행이다 여름 가기 전에 잘, 잘 찾으셨어요? 잘 찾았어요. 왜냐면 여름에는 이제 다 벗고 다녀야 되잖아요. 네. 근데 이게 얼굴 또막 제가 그쵸, 13호, 17호 이러면 썼으면 또그 소리 듣는 거란 말이에요. <웃음> 그치? 뭐 달걀 귀신 소리 듣는 건데 그나마 그래도 1년 만에 지금 내가 다시 찾았다. 썬블럭이랑 음. 밑도 주고 <웃음> 알려드리기도 하고 챙겨드리기도 어. 하고 필석 어. 2조? 남는 게 있어요? <웃음> <웃음> 내가 지금 또무 걱정해, 그치? 그러면 이제 제조 한번 해볼까요? 네. C1 호스로 해드릴 거고요. 본품 네. 어, 조제 눌리면 바로 뒤쪽에 기계로 연동돼서 어머, 어머. 제조될 거예요. 
아, 이게 연결이 되어 있어요? 네, 그래서 아. 이제 세팅을 한번 아. 해주시면 <웃음> 제작 완료되셨고요. 네, 네. 금방 방금 제조된 거니까 한번 꼭 흔들어서 사용해 아, 주시고요. 네, 네. 제조일로부터 맞추면 파운데이션은 12개월 사용하는 아, 네, 네. 우리 사용해드렸던 아. 베이스 제품이랑 립밤 제품 아. 미니로 한번 사용해 볼수 아. 있게 꽉에 약간 꽂혔던 맞아요. 그 앰플인가요? 앰플 아. 씻어 아. 편하게 너무 극찬하셨던 앰플 같이 한번 써드릴 거고 이거랑 아. 선크림 같이 구매하기 되게 좋아요. 이렇게 넣어서 성공. 아. 네, 조제 완료되셨어요. 감사합니다. 감사합니다. 열심히 잘 써볼게요. <웃음> 네. 이래서 사람이 전문가의 손길을 받아야 되는 거야. 우리 성의가 달라졌어요. <웃음> 프라이빗하게 커튼까지 다칠수 있는데 저희가 오늘은 촬영 때문에 커튼은 이제 열고 촬영을 했는데 상담 받는 게 쑥스러우신 분들한테는 되게 좋을 것 같고 또 갑자기 내 피부가 좀 약간 백옥이 돼가지고 좀 자신감이 붙었어 나. 워크인을 오셨을 때는 직접 셀프로 하실 수가 있거든요. 또 예약 후에는 이렇게 제가 오늘 받은 것처럼 1대1로 전문가랑 함께 하실 수 있고 또 하면은 좋은 건 선크림을 준다는 거. <웃음> 매끄러운 피부를 표현을 어떻게 하는지 좀 고민이 된다면 한 번쯤 오셔가지고 전문가랑 함께 상담해보는 것도 좋을 것 같습니다. 실키 스테이 커스텀 매치 이 예약은 이 더보기란에 저희가 해놓을 거거든요. 글로 이렇게 통해서 한번 오시면 좋을 것 같아요. 4월 1일 날그 글로벌 몰도 런칭을 하니까 이전 세계에서 만나보실 수 있습니다. 좋. 됐. 좋. 됐. 구. 알. 미안해요. 너 약간 좀 천할 뻔했지. 카메라가 순간적으로 포커스를 잃었어. 보고 있는데 너무 당황해서.